എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ശതമാനം അഥവാ പെർസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പഠിച്ചു ഈ ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ അറുപത് ശതമാനം പേർ സ്ത്രീകളാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി ആർ വിമൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അറുപത് ശതമാനം പേർ സ്ത്രീകളാണ് എന്നതിനർത്ഥം നൂറിൽ അറുപത് പേർ സ്ത്രീകളാണ് എന്നല്ലേ നൂറിൽ അറുപത് എന്നതിനെ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാം സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടെൻ വീണ്ടും ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആർ വിമൻ അറുപത് ശതമാനം പേർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ പുരുഷന്മാരായിരിക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്നാൽ നൂറിൽ നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറിൽ നാൽപ്പത് ഭാഗം പുരുഷന്മാരാണ് നൂറിൽ നാൽപ്പത് എന്നാൽ പത്തിൽ നാല് ആണല്ലോ ഫോർ ബൈ ടെൻ ആണ് പത്തിൽ നാല് എന്നാൽ അഞ്ചിൽ രണ്ടാണ് അല്ലേ ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആകെയുള്ളതിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം പുരുഷന്മാരാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആർ മെയിൽ ഇനി ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം സാബുവിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ചെടികളിൽ എഴുപത് ശതമാനം ചെടികളും പൂക്കുന്നവയാണ് എത്ര ചെടികളാണ് പൂക്കാത്തത് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലാൻസ് ഇൻ സാബുസ് ഗാർഡൻ ആർ ഫ്ലവറിംഗ് ഹൗ മെനി പ്ലാൻസ് ഡു നോട്ട് ബ്ലൂം എഴുപത് ശതമാനം ചെടികൾ പൂക്കുന്നവയാണ് അതായത് നൂറിൽ എഴുപത് ഭാഗം നൂറിൽ എഴുപത് എന്നാൽ പത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗമാണല്ലോ സെവൻ ബൈ ടെൻ അതായത് ആകെയുള്ള ചെടികളിൽ പത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗമാണ് പൂക്കുന്നവ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മുപ്പത് ശതമാനം ചെടികൾ പൂക്കാത്തതാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ മുപ്പത് ശതമാനം എന്നാൽ നൂറിൽ മുപ്പത് ഭാഗം നൂറിൽ മുപ്പത് ഭാഗം പൂക്കാത്തവയാണ് നൂറിൽ മുപ്പത് എന്നാൽ പത്തിൽ മൂന്ന് പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് പൂക്കാത്ത ചെടികൾ പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം പൂക്കുന്ന ചെടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗം സമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചെടികളാണ് പൂക്കുന്നവ അപ്പോൾ പൂക്കാത്തവ എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എൺപത്തി നാല് ചെടികൾ പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് നേരിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ആകെയുള്ളതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് പൂക്കാത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ പൂക്കാത്ത ചെടികൾ എൺപത്തി നാല് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ പുരുഷന്മാരാണ് ഇത് ആകെ അധ്യാപകരുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ആകെ എത്ര അധ്യാപകർ ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ആർ മെയിൽ ദ ഫോം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്നാൽ നൂറിൽ നാൽപ്പത് നൂറിൽ നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം രണ്ടിനെയും ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആകെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് പുരുഷന്മാർ ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ മെയിൽ ആകെ പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്നാൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ ആകെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ആകെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഈ ആശയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു 
ശ്രദ്ധിക്കൂ അമ്പത് ശതമാനം തെങ്ങുകൾ എന്നാൽ ആകെ മരങ്ങളുടെ നൂറിൽ അമ്പത് ഭാഗമാണ് നൂറിൽ അമ്പത് എന്നാൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് അല്ലേ ഹാഫ് അരഭാഗം തെങ്ങുകൾ അപ്പോൾ ആകെ മരങ്ങൾ എത്രയാണ് തെങ്ങുകളുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ആകെ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം അറുപത്തി നാല് ഹാഫ് ദ ട്രീസ് ആർ കോക്കനട്ട് പാംസ് ആൻഡ് സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ഈസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് പാംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നോക്കാം സബ് ജില്ലാ തല ഗണിത ശാസ്ത്ര മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളിൽ അറുപത് ശതമാനം പേരും പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു നൂറ്റെട്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് മേളയിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഇൻ ദ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്സ് ഫെയർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ വെർ ഗേൾസ് ദ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ വെർ ദർ ഇൻ ഓൾ ആകെ കുട്ടികളുടെ അറുപത് ശതമാനം അതായത് നൂറിൽ അറുപത് ഭാഗമാണ് പെൺകുട്ടികൾ നൂറിൽ അറുപത് എന്നതിനെ നമുക്ക് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് എന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതാം അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ആകെ കുട്ടികളുടെ മൂന്നിൽ അഞ്ച് ഭാഗം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ്റി എട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും അല്ലേ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് സമം നൂറ്റി എൺപത് മേളയിലാകെ നൂറ്റി എൺപത് കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിലെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഒരു ദിവസം ഹാജരായില്ല അന്ന് എത്ര പേർ ഹാജരായി ഓഫ് ദ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഡിഡ് നോട്ട് കം വൺ ഡേ ഹൗ മെനി കെയിം ടു സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഡേ വരാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നൂറിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്നാൽ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപതാണ് അല്ലേ അതായത് ആകെ കുട്ടികളുടെ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഭാഗം അന്ന് ഹാജരായില്ല നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഭാഗം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് സമം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് സമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പ്രസൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ വന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നും വരാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആയ ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് സമം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഒരു ദിവസം ഹാജരായില്ല എന്നതിനർത്ഥം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഹാജരായി എന്നാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാലും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഒരു വണ്ടിത്താവളത്തിൽ ആകെ നാനൂറ്റി എൺപത് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും നാൽപ്പത് ശതമാനം കാറുകളും ആണ് ബാക്കിയുള്ളവ മിനി ബസ്സുകളും എത്ര മിനി ബസ്സുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ദർ ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ എ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആർ മോട്ടോർ ബൈക്ക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആർ കാർസ് ദ റസ്റ്റ് ആർ മിനി ബസ്സസ് ഹൗ മെനി മിനി ബസ്സസ് ആർ ദർ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും കാറുകളും ചേർത്ത് ആകെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത് സമം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വാഹനങ്ങൾ ആയി ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് മിനി ബസ്സുകൾ അപ്പോൾ മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാനൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എഴുപത്തിരണ്ട് മിനി ബസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ആകെയുള്ള നാനൂറ്റി എൺപത് വാഹനങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്തുക അത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആകെയുള്ള നാനൂറ്റി എൺപത് വാഹനങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും കണ്ടെത്തുക അത് കാറുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളും കാറുകളും ചേർന്ന് ആകെയുള്ള എണ്ണം കിട്ടും ഇത് നാനൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണവും കിട്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്താറ് പേർക്ക് ഒരു പരീക്ഷയിൽ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച
ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ നൂറ് ബൈ അറുപത്തഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ നൂറ് ബൈ അറുപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ പതിമൂന്ന് എന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതാം ഇരുപത് ബൈ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിമൂന്ന് സമം നാൽപ്പത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത്താറിനെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ രണ്ട് പതിമൂന്നുകളാണ് ഇരുപത്താറ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം നാൽപ്പത് ജയൻ ഒരു മാസം ഭക്ഷണത്തിനായി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ചെലവാക്കി ഇത് വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജയൻ്റെ ആ മാസത്തെ വരുമാനം എത്രയാണ് ജയൻ സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ മന്ത് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എർണിങ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി എൺ ദാറ്റ് മന്ത് ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ആണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവാക്കിയത് അത് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ വരുമാനം എത്രയായിരിക്കും എണ്ണായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ നൂറ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ നൂറ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് അല്ലേ നൂറ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് എന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതാം അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സമം ഇരുപത്തി നാലായിരം ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ പുരുഷന്മാരാണ് ഇത് ആകെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ആകെ എത്ര അധ്യാപകരുണ്ട് തേർട്ടി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ആർ മെയിൽ ആൻഡ് ദ ഫോം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ നൂറിൽ നാൽപ്പത് ഭാഗം ആണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ആകെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് മടങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഹരിക്കാം പതിനാറ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് സമം എൺപത് ആകെ അധ്യാപകർ എൺപത് പേരാണ് ശതമാനം അഥവാ പെർസെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ ന